बसमरिम अल्लाम स्टूडेंट्स सर्किट एनालिसिस के सिलसिले का आखिरी लेक्चर आज जो कि इसमें हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और सुपर पोजिशन थ्योरम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है वो एक प्रैक्टिकल थ्योरम है जिसमें आप किसी भी रजिस्टिव लोड को मैक्सिमम पावर पहुँचाने की कोशिश करते हैं अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर टू अ रेजिस्टिव लोड ऑफ सेम वैल्यू एज द सोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सोर्स होगा और उसकी ई एम एफ ई है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर आप जब उसके साथ किसी भी लोड को अटैच करते हैं जिसकी वैल्यू आर एल है तो उस लोड को मैक्सिम पावर डिलीवर उस वक्त होगी जब इस लोड की रेजिस्टेंस इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मैच हो जाएगी इसको रेजिस्टेंस मैचिंग या इम्पिडेंस मैचिंग कहा जाता है तो अगर आप इस सर्किट में देखें तो ये हमारे पास ई एम सोर्स उसके साथ सीरीज़ में उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बिल्कुल साथ आपने जो है वो लोड रजिस्टेंस को अटैच कर दिया तो इस सर्किट में सीरीज सर्किट में जो करंट पास करेगा वो होगा टोटल ई एम एफ डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस विच इज आर प्लस आर एल अब लोड के क्रॉस आने वाला जो वोल्टेज होगा वी एल इज इक्वल टू आई इन टू आर एल आई की जगह आप ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें और आर एल से मल्टीप्लाई कर दें और लोड जो पावर कंज्यूम करेगी वो होगी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट तो लोड का वोल्टेज ये और करंट ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिचुएशन है वो ये है ई स्केयर आर एल ओवर आर प्लस आर एल स्केयर अब फैक्ट्राइजेशन में छोटे होते वक्त हम सब ने ये फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्केयर प्लस फोर ए बी सेम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे आर प्लस आर एल स्केयर की जगह आर माइनस आर एल होल स्केयर प्लस फोर आर इन टू कैपिटल आर एल अब देखें इस रिलेशन में जो है ये एक ओवर की फॉर्म में मौजूद है इसका मतलब है कि इसमें एक न्यूमिनेटर टर्म है और एक डिनोमिनेटर टर्म है अगर आप चाहते हैं कि ये पावर मैक्सिमम हो जाए या तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा या न्यूमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा अब ई एम होगी लोड की वैल्यू आप फिक्स लगाएंगे तो इट मीन्स ये इस चीज़ को आप मैक्सिमम नहीं कर सकते आप इस चीज़ को मिनिमम ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर आप देखें दो टर्म्स का सम है आर माइनस आर एल होल स्केयर प्लस फोर आर इन टू कैपिटल आर एल तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है तो इन दो टर्म में से एक टर्म को ज़ीरो कर दें या दोनों को ज़ीरो कर दें अब ये वाली टर्म तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकती क्योंकि प्रैक्टिकल बैटरी है तो आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती लोड की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी नॉन ज़ीरो होगी इट मीन्स ये वाली टर्म तो हमेशा नॉन ज़ीरो है इस वाली टर्म को ज़ीरो किया जा सकता है तो आर माइनस आर एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आर और कैपिटल आर एल आपस में बराबर होंगे जिसको हमने स्टार्ट में इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस मैचिंग कह दिया और अगर आप आर माइनस आर एल की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ई स्केयर ओवर आर एल प्लस इज ओवर जीरो प्लस फोर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर एल इंटू आर एल तो ये बन जाएगा ई स्केयर ओवर फोर आर एल तो इसका मतलब है कोई भी बैटरी जो प्रैक्टिकल बैटरी है जिसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसी भी लोड को मैक्सिमम पावर सिर्फ उस सूरत में प्रोवाइड करेगी जो सूरत में उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मैच करती होगी अब नेक्स्ट उसमें देखें इसको आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से यूज़ किया जाता है यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें फिलहाल हमने आइडियल बैटरी कंसिडर की हुई है आर वन आर टू और एक आर लगा हुआ है आर फिलहाल अन है फॉर वट वैल्यू ऑफ आर द सोर्स विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू आर एल और कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोड के अलावा बाकी पूरे सर्किट को ये जो हमारे पास सर्किट है जिसमें आर वन आर टू आर थ्री और ई e मौजूद हैं इसको सिम्प्लीफाई करके एक ही बैटरी और एक ही रजिस्टर तक डाउन मिनिमाइज़ कर लेना है और ये तरीका कार आपने थेवन एन केबलेंट में सीखा हुआ है कि आप आर थेवन मालूम करते हैं लोड को ओपन कर लेते हैं और बाकी सर्किट में बैटरी को शॉर्ट कर देते हैं ये बैटरी को शॉर्ट कर दिया लोड को ओपन कर दिया अब आप देख रहे हैं आर वन आर टू बिल्कुल पैरेलल में है आपने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया टू ओहम और टू ओहम पैरेलल में सॉल्व होने के बाद जस्ट वन ओहम अब आर वन और आर टू की जगह आर वन टू अटैच हो गया 
आर वन टू और आर थ्री सीरीज में अटैच हुए हुए हैं तो इनको आप ऐड करें और आपके पास थेवनन रेजिस्टेंस टू ओम आ जाएगी नेक्स्ट आप वी थेवनन मालूम करें वी थेवनन में आप सिर्फ लोड को ओपन करते थे और इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आने वाला वोल्टेज मालूम करते थे इस तरह की एक एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वी थेवनन जो ए और बी के दरमियान आने वाला वोल्टेज है वो सेम यही वाला वोल्टेज है जो टर्मिनल सी और डी के दरमियान आएगा और सी और डी के दरमियान एक्चुअली में आर टू लगा हुआ है और आर वन आर टू सीरीज में है जिसकी वजह से आप यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड फार्मूला यानी आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाई द टोटल वोल्टेज जो इज सिक्स वोल्ट इन दिस केस आर टू की जगह टू हम आर वन की जगह टू हम पुट करें करने के बाद आपके पास थेवन वोल्टेज थ्री वोल्ट आ जाएगा इट मीन्स ये जो आर एल के अलावा बाकी पूरा सर्किट था आपने उसको सिम्प्लीफाई किया और मिनिमाइज़ किया डाउन टू वन वोल्टेज एंड वन रजिस्टेंस थ्री वोल्ट की वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस टू होम की आपने इसके साथ अटैच कर दी अब यहाँ पर आर एल अब ये सर्किट बिल्कुल वही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वाला सर्किट हो गया आप ये समझे कि ये एक आइडियल बैटरी है जो कि थ्री वोल्ट है लेकिन ये अब प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो गई ये आर सेवन एन एक्चुअली में इसकी इंटरनल रजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है और आर एल की वैल्यू जब भी इस आर सेवन एन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी यानी टू होम के बराबर हो जाएगी तो उस वक्त मैक्सिमम पावर जो है वो आर एल को डिलीवर होगी तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि फॉर वट वैल्यू ऑफ आर एल द सोर्स विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू आर एल तो इसमें हमेशा से आपने ये करना है कि आर एल के अलावा बाकी तमाम सर्किट को मिनिमाइज़ करके एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टेंस पे मिनिमाइज कर लेना है और जो मैक्सिमम पावर थी हमने देखा था उसकी वैल्यू थी ई स्केयर ओवर फोर आर एल ई की जगह अब यहाँ पर आपने वी थेवन पुट कर देना है थ्री का स्केयर हो जाएगा फोर आर एल की जगह आपने टू होम पुट करना है इसका मतलब है मैक्सिमम पावर जो इसको डिलीवर हो सकती है वो हो सकती है नाइन ओवर एट वॉट इसके अलावा आर एल की वैल्यू आप टू ओम से बढ़ा देंगे टू ओम से कम कर देंगे दोनों सूरतों में लोड को डिलीवर होने वाली जो पावर है वो नाइन बाई एट वाट से हमेशा क्या रहेगी कम रहेगी तो इट मीन्स जब मैचिंग होगी उसी वक्त मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर हो सके और लास्ट थ्योरम जो काफ़ी हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में उसको सुपर पोजिशन थ्योरम कहा जाता है जहाँ पर अगर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज मौजूद हों तो आप क्या काम करते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं यानी आप हर सोर्स की वजह से हर रजिस्टर में गुजरने वाला करंट अलग अलग मालूम करते हैं और उसके बाद उनको आप ऐड कर देते हैं जैसे इसमें E1 और E2 दो सोर्सेज हैं R1 और R2 दो रजिस्टर हैं हमने दोनों रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है पहला काम ये होगा फाइंड द करंट ड्यू टू ई हम ई की वजह से आर और आर दोनों में करंट मालूम करेंगे और ई को इस वक्त शॉर्ट कर देंगे तो देखें मैंने ई टू को शॉर्ट कर दिया इन पॉइंट्स को लेबल कर दिया ए बी और सी आर वन में से गुजरने वाले करंट को मैंने आई वन सिंगल डैश का नाम दे दिया और आर टू में से गुजरने वाले करंट को आपने आई टू और ये सिंगल डैश इसके ऊपर लगा दी अब अगर आप देखें ये आर टू और शॉर्ट सर्किट बिल्कुल पैरेलल में है शॉर्ट सर्किट की इंटरनल लिसेंस होती है ज़ीरो ओम और जब ज़ीरो ओम किसी भी चीज़ के साथ पैरेलल में आ जाता है तो वो सारा का सारा करंट खुद ड्रॉ करता है और इस ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होने देता क्योंकि ज़ीरो ओम मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि सारा करंट खुद ड्रॉ करेगी तो इट मीन्स जब भी ज़ीरो ओम किसी भी सर्किट में किसी भी चीज़ के साथ पैरल में आ जाएगा तो ये उस सर्किट की रिस्टेंस को ख़त्म कर देगा इट मीन्स यहाँ पर कोई करंट पास नहीं करेगा इसलिए आई टू प्राइम की वैल्यू वैसे ही ज़ीरो के बराबर होगी और मैंने यहाँ पर यूँ कंसिडर कर लिया अब R1 में से करंट जरूर पास करेगा और वो किसके बराबर होगा अब आप देख रहे हैं ये एक सीरीज सर्किट है इसमें ई एम एफ है ई वन रजिस्टेंस है आर वन तो आई वन प्राइम की वैल्यू है ई वन ओवर आर वन जो कि है सिक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री एम और थ्री एम पेयर और इसकी वैल्यू ए से बी की तरफ जो है वो मूव कर रही है इसकी डायरेक्शन फाइंड द करंट ड्यू टू ई टू अब आप क्या काम करें कि ई टू की वजह से इन दोनों रजिस्टर से में करंट पास फाइंड करें E1 को शॉर्ट कर दें E1 को देखें हम शॉर्ट कर चुके हैं अब जो E2 है इसका अपर टर्मिनल R2 के अपर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है लोअर टर्मिनल R2 के लोअर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इट मीन्स R2 में से जो गुजरने वाला करंट है जिसको मैंने अब I2 डबल प्राइम का नाम दे दिया दूसरी बैटरी की वजह से इसलिए दो दफ़ा प्राइम लगा दिया E2 टू डिवाइडेड बाई आर जो कि थ्री बाई वन और ये थ्री अम्पेयर है और इसकी डायरेक्शन बी से सी की तरफ है दूसरा बी से ए की जानब अगर आप आई वन डैश यहाँ पर देखें इसमें जो करंट है आई वन डबल प्राइम 
इस रजिस्टर का जो राइट टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जो लेफ्ट टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है इस रजिस्टर के क्रॉस भी सेम वही वाला वोल्टेज है जो इस बैटरी का वोल्टेज है इट मीन ई और इसकी वैल्यू है आर वन की जगह थ्री आर की जगह टू और आप ये देखते हैं वन पॉइंट फाइव लेकिन आप डायरेक्शन ज़रा चेक करें ये बी से ए की जाने पर यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया इसका मतलब है हमने दोनों बैटरीज़ की वजह से दोनों रजिस्टर्स में से अलग अलग करंट मालूम कर लिया है अब अगर आप पहले रजिस्टर में से कंबाइंड टोटल करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है पहले रजिस्टर में जो करंट गुजारा उस टोटल करंट को मैं आई कह देता हूँ पहली बैटरी की वजह से जो करंट गुजरा था वो था आई प्राइम थ्री एम था और ए से बी की जानब था दूसरी बैटरी की वजह से था आई वन डबल प्राइम वन पॉइंट फाइव एम्पेयर था और बी से ए की तरफ था तो जहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो वहाँ पर आप करंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट मींस आप थ्री में से वन पॉइंट फाइव माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा वन पॉइंट और जो लार्जर करंट की डायरेक्शन होगी वही वाली करंट कंसिडर होगी ए से बी की जानब और आई जो है आई प्राइम और आई डबल प्राइम का सम है ये ज़ीरो था ये थ्री था तो जीरो प्लस थ्री आंसर जो है वो थ्री आ गया और इसकी डायरेक्शन बी से सी की जाने पर होगी तो होपफुली ये वीडियो सीरीज़ आपको जो है वो पसंद आई होगी इसमें हम सर्किट एनालिसिस को कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हमेशा सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात स्टार्ट करेंगे जी अल्लाह हाफिज़